Good morning mga bes! Panibagong araw na naman, panibagong kalaman. Ngayon, magluluto tayo ng ubi cheese pandesal at yung mga ingredients natin ay ang mga sumusunod. At para sa ating water room, gagamit tayo ng full cream milk saka all-purpose flour o pwede ding bread flour. Yan, gagawa tayo ngayon ng water room. So ang gagawin natin sa isang pan, ilalagay natin yung ating all-purpose flour. Saka i-add natin yung full cream milk. Then ihalo natin yan. By the way mga bes, ba't ba kailangan natin gumawa ng isang water room? or chanchong method in Chinese. Kasi ito yung magpapalambot ng ating bread para mas soft yung ating texture sa labas. Best, dinagay na natin ngayon sa ating oven yung ating mixture. Tandaan na yung ating fire should be nakaset lang sa low heat. Yung gagawin natin is continuously mix para magiging paste like yung ating consistency. Yun yung hinahanap natin. Don't forget, huwag mag-stop mag-twist ng ating mixture. Yan na. Yan na yung hinahanap natin na consistency. Yan. Yan. Isiset aside muna natin yung mixture natin to cool down. Kasi hindi pwede siyang i-add sa ating dough mixture later on pag mainit pa siya. Kasi mamamatay yung ating yeast. Ngayon, Magmi-mix na tayo ng mga ingredients para sa ating dough. Tapos na tayo magmix. Ngayon, ininid na natin yung dough natin. Ito yung process ng kneading. Kung meron kayong mixer, 10 minutes mo lang ininid yung dough. Pero pag hand kneading, 15 minutes. After ng kneading, i-window test natin. Ito yung paraan na nakikita na natin yung dough na hindi na nagsa-separate. Ngayon, magpo-proofing tayo between 1 hour and 1 hour and 30 minutes. Ilalagay lang natin yan sa bowl sa katatakpan ng plastic. Yan mga best, after 1 hour and 30 minutes, yan na yung itsura ng dough natin. Umangat na siya. So ngayon, ipapunch natin to release the air. Oh, oh, oh. oh para naglalaro lang. Yan. Yan yung method ng pag-release ng air natin. Yan, kinakat na natin yung dough natin. Normally, minimeasure namin yan for 50 grams. Pero kung gusto nyong inegosyo, pwede yung lakihan or liitan. Nasa sayo na yan. Yan mga bes, binibilog na natin yung dough natin na 
kanina. Ilagay muna natin yan sa pan. Yan, pagkatapos natin binilo kanina yung dough, lalagyan na natin ng cheese sa loob. Yan, pagkatapos natin yan malagyan ng cheese, iro-roll din natin yan sa breadcrumbs. Yan, tapos natin yan ni-roll sa kanilagyan ng breadcrumbs. Kaya rest muna natin na 30 minutes. Yan mga best. 30 minutes na nakarest yung ating dough. Ngayon, ilalagay na natin sa oven. Yung oven natin is naka-preheat at 170 degrees Celsius. Ibibake natin yung pandesal for 25 minutes or between 20 to 25 minutes yan mga best luto na yung ating ubi cheese pandesal so if you like this video please subscribe like comment and click na rin yung notification bell for future updates thank you so much bye